வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடத்தில் இயல் ஆறு முக்கோணவியல் பார்க்க போகிறோம் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு பத்துக்கான தீர்வு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி யூனிட் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி இன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த சொல்யூஷன் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் டென் இன் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் முதல்ல முக்கோணவியல் முற்றொருமைகளை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நாம் பார்த்த ஒரு முக்கியமான முற்றொருமையை இப்போ நினைவு கூற போகிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரீகால் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி வி ஹவ் ஆல்ரெடி சி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ப்ளஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து முக்கியமான ஒரு முற்றொருமை இதிலிருந்து நமக்கு ரெண்டு கிளை முற்றொருமைகள் கிடைக்குது புரியுதா இது வந்து எனது ரூட்டு இதிலேருந்து ரெண்டு கிளைகள் கிடைக்குது பாருங்கள் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா இது எப்படி வந்தது இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா அப்படியே இருக்குது இந்த ப்ளஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா அங்கிட்டு வரையில் என்ன ஆகிடுது மைனஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா அதே மாதிரி இந்த காஸ்கோ எடுத்துட்டா அப்படியே இருக்குது இந்த ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா அங்கிட்டு வரையில் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா இந்த ரெண்டும் முற்றுரிமையும் நாம் இந்த கணக்கில் பயன்படுத்த போகிறோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பயன்படுத்துவோம் இன்னொன்று எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குது இனி வரக்கூடிய கணக்குகளில் இந்த ரெண்டு முற்றுரிமை நிறைய இடங்களில் பயன்படும் இப்போ கணக்குக்கு போகலாம் பத்தாவது கணக்கு கணக்கு பாருங்கள் காஸ் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ எனில் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா என்பதை நிரூபிக்கவும் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் இஃப் காஸ் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ தென் ப்ரூவ் தட் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போவோம் முதல்ல பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற அந்த கொஸ்டினை எழுதியிருக்கிறேன் காஸ் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ ரைட்டா அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ண போகிறேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ அந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வி கெட் இப்போ இதையும் இதையும் கிராஸ் பண்ணுறோம் இதையும் இதையும் கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு இதை ரெண்டால் பெருக்கில் ஒன் அது என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இந்த ஒன்னையும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டாவும் இப்போ இருக்கையில் எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா கிடைக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் இது ஏ ஏ ஸ்கொயர்ட் ஆகுது காஸ் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ஆகுது இது வந்து என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆகிடுது சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு இந்த காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டாக்கு பதிலாக என்ன போட்டிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா எப்படி வந்ததுன்னு இந்த அக்கண்ணா மாதிரி போட்டு தலைகீழாக போட்டிருக்கோம்ல இதை சென்ஸ்ன்னு வாசிக்கணும் பிகாஸ் ஏனெனில் அப்படின்னு தமிழில் அர்த்தம் காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டாக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஒன் ப்ளஸ் சைன்ஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் விரிச்சு எழுதக்கூடாது வி டோன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் ஓகே அப்படியே தான் வச்சுருக்கோம் ஏன்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்டெப்பு கவனிய அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஒன்றை வந்து ஒன் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா என்ன ஃபார்மில் வருது திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி நைன்த்தில் நிறைய தரம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஐடென்டிட்டி ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா சரி ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்டுனா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இந்த ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டீங்களா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக இப்படி பிரித்து எழுதிருக்கிறேன் இப்போ இங்கேயும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இருக்குது இங்கேயும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இருக்குது ரெண்டும்
புரியுதா இந்த ஸ்டெப்பு ரைட் எனக்கு இப்போ சைன் தீட்டா வலது பக்கத்தில் அது மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த சைடு ரெண்டு பக்கத்தில் எதால் வகுத்துடலாம் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்னால் வகுத்துடலாம் அப்போ வகுத்துட போகிறேன் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்னால் இங்கே வகுக்கையில் அப்படியே இருக்குது இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்னால் வகுக்கையில் இது ரெண்டு என்ன ஆகிடுது அடிபட்டு போகுது அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது சைன் தீட்டா இல்லை சார் நான் டைரெக்டாக இப்படியே இறக்கிக்கிறேன்னாலும் ரைட்டு தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு என்னது சைன் தீட்டா இப்போ நம்ம நிறுவம் சென்னியாச்சு திரும்பி ஒருக்க லைட்டாக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு அந்த கணக்கை எழுதிக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்கிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஏன் வச்சுக்கோ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டாவை மட்டும் மாற்றுறோம் எதுவாக மாற்றுறோம் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டாவை எதுக்காக சார் அப்படி மாற்றுறோம் அப்போ தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இதில் இது ரெண்டை என்ன பண்ணியிருக்கோம் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதை எழுதியிருக்கேன் இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர்டை உள்ளே பெருக்கியிருக்கேன் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டை உள்ளே பெருக்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கிடைக்கிது இப்போ இங்கே இடத்துல ப்ராக்கெட்டை எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு கொண்டு வரையில் மைனஸ் ஒன்று அப்படியே இருக்குது இந்த ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா அங்கிட்டு கொண்டு போகிறேன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா ஏற்கனவே ஒரு சைன் தீட்டா இருக்குது இப்போ இடது பக்கம் நான் ஒரு சேஞ்சும் பண்ணலை வலது பக்கத்தில் ரெண்டில் எது பொதுவாக இருக்குது சைன் தீட்டா ஸோ ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இதை எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டுலேயும் பொதுவாக எடுத்துகிட்டேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று கீழே இறக்கிறோம் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று இங்கே கீழே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு எனது வலது பக்கம் சைன் தீட்டா ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு நல்லா ஒரு தரம் செய்து பாருங்கள் தேங்க்யூ